como todas las semanas tenemos nuestro bloque de veterinaria. Ya nos acompaña el doctor Diego de Acac. Hola, Doc. ¿Cómo estás? Bueno, el día de hoy, doctor, queremos hablar y aprender acerca del cuidado de los perritos, pero bien, perrotes más perrotes, bien, ¿verdad? Sí. Bien grandes, de talla grande, como este cane corso. Así mismo, mira, hoy nos acompaña justamente Dona, ¿sí? Sí. Dona es una cane corso. Que es de unas características ya de perros molosos. ¿Qué son ver, los perros no, molosos? Si salí, sí. saca para que, viste que él es oscurita, sí. es oscurita para que se le ahí, pueda notar mejor. Ahí, 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 ahí le van sí. a ver. Sí. Ella es una perra molosa. ¿Qué son los perros molosos? Los sí? perros que tienen más de 20 kilos. ¿sí? Ah, sí, no, que no son obesos, sino que, no que por son su obesos, porte. Claro, por su porte. Ya ah. le, le consideramos un perro moloso a esta raza, ¿verdad? El cane corso. El cane corso era una raza, o sea, es una raza espectacular. Que antes en su inicio, como la mayoría de los, de los perros grandes, eran usados o para peleas o para casas mayores, ¿sí? Okay. Hoy día estos perros, como pueden ver, ya okay. son mascotas que, que podemos que tenerle en casa. Claro, ahora sí, mucho cuidado igual. Eh, la socialización es muy importante. Si te diste cuenta, esta gordita desde que llegó está socializando con todos nosotros. Sí, ¿sí? es súper buena, Entonces, se le nota. Se le nota, sí, y socializa también con otras mascotas. Ah, o sea, mira. no solamente con personas, sino con mascotas. Eh, me van a preguntar, ¿pero es una raza peligrosa o potencialmente peligrosa? Y todas las razas pueden ser peligrosas, desde un pincher hasta un canecorso, un pitbull. Doc, ¿Y qué tal esta, esta raza sí. con los niños? ¿Verdad? Viste sí. que eso es muy Mira, particular. Eso te digo, depende mucho de la socialización, okay. pero generalmente esta raza es espectacular. Ella se da con niños también, ¿verdad? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para llegar a tener un perro? Ella tiene un año y medio ahora. Ah, ¿sí? qué grande. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para tener un perro de un año y medio bien, verdad? La alimentación desde cachorro. Una buena alimentación siempre es importante, ¿sí? ¿sí? Sobre todo en estas razas grandes, la alimentación tiene que ser de tres a cuatro veces durante el Mamá, día. O sí. sea, es un perro caro. Es un perro, sí. decir eso. Sí. No, no es para todos los bolsillos tampoco. Doctor. Tampoco y necesita mucho cuidado. Ella, por ejemplo, sale a caminar tres veces al día. Imagínate. Las caminatas o los paseos no tienen que ser muy largos, ¿por qué? Porque si no va a resentir también lo que serían las rodillas, la cadera, por eso no queremos un perro obeso, ¿sí? Y que también es importante con el tema de la comida amba. Una de las patologías más importantes en estas razas grandes es la torsión volvulogástrica. ¿Qué, ¿Qué es significa eso? eso? Cuando el estómago da la vuelta sobre su eje. ¿Qué? ¿Por qué puede pasar esto? Porque el perro come muy rápido una sola vez al día, o sea... En estas razas tenemos que tener cuidado de darle de comer tres veces al día poquito. Hay que ¿sí? ser disciplinados entonces, hay que tener que tener, a ver, entonces, una estructura familiar sí. en donde si es que vos trabajas todo el día y no estás, no vas a poder tener ese perro. Si tenés gente que trabaje en tu casa y que te pueda sí. ayudar, que le pueda sacar a pasear y que tenga, pueda estar en un jardín grande, sí. básicamente, ¿verdad? Sí. Claro, mira, Ámbaro, otra cosa importante lo que dijiste ahí. No puedo tener un perro así teniéndole atado, porque lógicamente se va a volver agresivo. Imagínense, ella está con 45, 50 kilos ahora. Mamá. Imagínense si ella era una perra agresiva. Ahora me está paseando, ella a mí. ¿sí? Entonces, imagínense un perro de este porte que sea agresivo. O sea, lógicamente va a crear muchos problemas. Otra cosa que antes hacía mucho, sobre todo con estas razas, con el pitbull también, me voy a acercar un poquito a ella, ¿Sí? es se hacían los cortes de oreja. Que hoy Ay, no, día no. ya están prohibidos por ley, ¿sí? Claro. Entonces, eso se considera una mutilación. Ahora ya no se cortan las orejas ni la cola, justamente porque es súper doloroso para el animal. Momentito. Doc, una pregunta con sí. respecto, a, para mí hay algo clave con los, con los perros, ¿verdad? El pelaje. Sí. Viste que a algunos se les cae y vos sabés que estuvieron ahí porque están, sus pelitos están por todas partes. Sí. ¿Cómo hacemos con eso? La alimentación es fundamental. Ahí entra mucho en juego darle un buen balanceado y no darle nuestra comida aparte, ¿sí? No darle, no invitarle pan, por ejemplo, no invitarle carnecita, pollito, el asado, porque... El guiso. El guiso, claro. Se le quieren dar la señora. Siempre le queremos dar, sobre todo cuando tenemos perros grandes, le queremos dar el resto de comida. Eso acarrea problemas de alergias, ¿sí? Problemas de caída de pelo y ahí empezamos con gastritis, generalmente empiezan vómitos, Ay, diarrea. No Acuérdense que hay alimentos, por ejemplo, que nosotros le ponemos al guiso, que son inclusive Comino, tóxicos para ellos. Esas claro. Cosas así, esas Ajo, especias. cebolla, que también le hacen súper mal. Y ahí entra en juego, y ahí es lo que te digo, y ahí entra en juego lo que serían los panificados. A ¿sí? ella lo que sí, le lleve, mira más doctora pasado. si querés, porque te, se vuelve loca, te extraña.
Ahí Ay, entran en juego también los panificados, porque los panificados se transforman en carbohidratos, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Que dentro del organismo se transforman en azúcares. Y ahí tenemos muchísimos problemas, más inclusive podemos tener perros diabéticos, ¿verdad? Por una mala alimentación. O sea, claro. todo es, es un conjunto de factores que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de adquirir un perro. Sobre todo de este tamaño. Así como dijiste, necesitamos un lugar grande no, porque sí, necesitan sí paseos. Tener un sí. patio gigante. Sí, un patio súper grande. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que juntar, porque van a defecar, van a hacer pipí, y el tamaño grande. O sea, no es como un perrito chico que va a ser mucho más fácil. Mamá, querida. Después la alimentación. O sea, ellos. Ella come más o menos entre 450 gramos por día, ¿verdad? O sea, uh -huh. la alimentación que necesita es eh, mucha cantidad. Entonces, tratar de tener en cuenta todos estos factores antes de adquirir un animalito así. Perfecto, Doc.